ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുക്കള ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നടൻ നാടൻ മുളകിട്ട മത്തിക്കറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനായി വേണ്ടത് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് പീസ് വരെയുള്ള മീഡിയം സൈസ് ചാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മത്തി പിന്നെ കുറച്ച് സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പം ആദ്യമായി കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എനിക്കിവിടെ ചട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇവരളവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഉലുവയും കടുകും കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറുകെ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തതും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് വേവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കണക്കാക്കി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ആദ്യം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കി മുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ നാല് പീസ് കുടംപുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുടംപുളിയും വെള്ളവും കൂടി ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് വേണമെന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മീൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മീനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചട്ടിയുടെ സൈഡിൽ പിടിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്